Đại Bồ Tát đối với Thánh Đế Khổ không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với Thánh Đế Tập Diệt Đạo không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của Thánh Đế Khổ cho đến tự tánh của Thánh Đế Đạo đều chẳng thể hành, đắc, nói, chỉ. Đại Bồ Tát đối với bốn tịnh nữ không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của bốn tịnh nữ cho đến tự tánh của bốn định vô sắc đều chẳng thể hành đắc nói chỉ. Đại Bồ Tát đối với tám giải thoát không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với tám tháng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của tám giải thoát cho đến tự tánh của mười biến xứ đều chẳng thể hành đắc nói chỉ. Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp môn tam ma địa không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với tất cả pháp môn đà la ni không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp môn tam ma địa, tự tánh của tất cả pháp môn đà la ni đều chẳng thể hành đắc nói chỉ. Đại Bồ Tát đối với bậc cực hỷ không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của bậc cực hỷ cho đến tự tánh của bậc pháp vân đều chẳng thể hành, đắc, nói, chỉ. Đại Bồ Tát đối với năm loại mắt không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với sáu phép thần thông không hành không đắc không nói không chỉ vì sao vì tự tánh của năm loại mắt tự tánh của sáu phép thần thông đều chẳng thể hành đắc nói chỉ đại bồ tát đối với mười được phật không hành không đắc không nói không chỉ đối với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng không hành không đắc không nói không chỉ vì sao? Vì tự tánh của mười lực Phật cho đến tự tánh của mười tám Pháp Phật bất cộng đều chẳng thể hành đắc nói chỉ. Đại Bồ Tát đối với Pháp không quên mất, không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với tánh luôn luôn xả, không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của Pháp không quên mất, tự tánh của tánh luôn luôn xả đều chẳng thể hành đắc nói chỉ. Đại Bồ Tát đối với trí nhất thiết không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của trí nhất thiết cho đến tự tánh của trí nhất thiết tướng đều chẳng thể hành, đắc, nói, chỉ. Đại Bồ Tát đối với quả dự lưu không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của quả dự lưu cho đến tự tánh của quả vị độc giác đều chẳng thể hành đắc nói chỉ. Đại Bồ Tát đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát, tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đều chẳng thể hành đắc nói chỉ.